السيد الوالي الجهه الشرقيه عامل عمل وجده مقال السيد رئيس المجلس الاهلي المحلي بوجده السيد رئيس غرفه التجاره والصناعه النائب البرلماني الساده رجال السلطه الساده رؤساء المصالح الخارجيه في الوزارات الساده رؤساء المصالح والمكاتب والموظفين بالنيابه الساده قطر المراقبه التربويه الساده مدير المؤسسات التعليميه الساده قطر المصالح الماديه والماليه السيدات والساده نساء رجال التعليم الساده ممثلو جمعيات النقابات ووسائل الاعلام بدايه وبمناسبه هذا الشهر المبارك اتقدم اليكم بحر التهاني والتبريكات سيدا المولى عز وجل ليوفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الامال وان يجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب وان يجعلنا فيه من المقبولين سيد الوالي ايها الساده انه لشرف عظيم ان اقف امامكم في هذا الحفل البهيج المشمول بعنايتكم والمحفوف باهتمامكم وفي هذا المشهد المؤثر الذي يهيمن فيه فيه الود والاخاء والذي يعكس نبل العواطف وكريم السجايا المتبادله بيننا احاول في هذا الموقف وفي هذه الكلمه ان استجمع شتات افكار يعبر لكم عما يكنه صدري ويخالجه من انبل المشاهد وارق الاحاسيس تجاهكم وتجاه كل من جمعتني بهم اواصر الموده والتقدير والاحترام رغم اني متيقن بانني لم استطيع ان اوافيكم حقكم. فاغتنم هذا مناسبة لاعرب لكم السيد الوالي عن اهتمامي العظيم وشكري الخالص على ما تولونه من اهتمام خاص وعنايه كبيره لميدان التربيه والتكوين وما قدمتموه لي شخصيا. من مساعدة ودعم متواصلين طيلة في مهمتي كنائب بوجد انقاد وما اسديتموه لي من نصائح نيرة ووجهات نظر صائبة وما اغلقتم من عطاء لهذا القطاع وما ابديتموه من حزم وطول نفس واستمادة في السعي لبلوغ الغايات المرسومة من اجل بناء صرح المدرسة المغربية الحديثة وما تشرفكم ودعمكم لهذا التكريم وحضوركم الشخصي اليوم إلا تأكيدا على اهتمامكم البالغ لرجال التربية والتكوين وقضاياهم. أسأل الله أن يديم عزكم ويوفيكم دوما في خدمة المضمون التربوي بصفة خاصة. والصالح العام بصفة عامة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وإياه. كما أغتنمها فرصة لأقدم فائق التقدير والعفاف للسيد رئيس المجلس العلمي المحلي على اهتمامه الكبير بقطاع التربية والتكوين. ودعمه المتواصل ومساهمته القيمه واصراره على اشاعه قيم التضامن والتكافل تنفيذا لتعاليم ديننا الحبيب اسال الله ان يديم عزه ويبقيه دوما في خدمه الصالح العام كما اعرب عن فائق تقديري وعظيم تنويه للسيد مدير الاكاديميه على ما قدمه من دعم وتشجيع لجميع المبادرات التي كانت تتخذها النيابه الاقليميه كما انوه عظيم التنويه للساده النواب على روح التعاون والانسجام التي ابانوا عنها والتي طبعت اعمالا طيله السنوات الماضيه الى ان كللت بتحقيق نتائج طيبه لفائده الجهه وبالنسبه للنساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم فانني اتوجه اليهم باصدق عبارات قدير وخالص الشكر وعظيم الامتنان على ما اسدوه من خدمات جليله وما بذلوه من جهود من اجل ارصاء الاسس والقواعد المدرسه المغربيه الحديثه استنادا الى ما ابانوا عنه من حرص دقوب على مواكبه مختلف المستجدات المهجيه والتربويه في سبيل الرفع من مرضوضيه التعليم والارتقاء بمستواه واعتبارا لانخراطه بالواهي والمسعود في اوراش الاصلاح مبادرات مخلقة بضرورة ميثاق اقتضيات ميثاق الوطني للتربية والتكوين بما يلائم تطوير منظومة التربوية على مستوى التربوي التدريبي نظرا لما اظهروه من تعاون يلم عن ايمانهم بما للتعليم من دور اساس في التنمية والتقدم والازدهار وفي
وكفاءه اجيال مستقيمه السلوك عميقه الانتماء الى وطنها مسلحه بسلاح العلم والمعرفه واستنادا الى ما تحقق من نجاحات كانوا هم احد اسبابها ورواضها وستبقى خالده في سجل قطاع التربيه والتكوين في هذه المنطقه فانهم ولكل هذه الاعتبارات يستحقون مني بالغ الاشاده وعظيم الذنوب والثناء والشكر والعرفان موصول ايضا الى جميع ممثلي جمعيات الاباء والامهات وممثلي النقابات التعليميه ووسائل الاعلام ومختلف الجمعيات ذات الارتباط بقطاع التربيه والتكوين على مساهمتهم المعتبره كل من موقعه في سبيل تحقيق الغايات والاهداف المرسومه من اجل تكوين منظومه تربويه والارتقاء بمستوى تلاميذنا فلا يكفيني فخرا واعتزازا انني شاركتكم هذه النجاحات وقضيت بينكم فترات خالده ستبقى ذكرياتها عارفه في ذهني ما حييت كما افتخر بكوني كنت الى جانب نساء ورجال يعملون بروح وطنيه وتضحيات جسيمه في اطار من نكران الذات غايته في ذلك تحقيق ما يتطلع اليه وطننا الحبيب في تنميه وتقدم اشكركم جميعا على هذا التكريم الذي اعتبره وساما فقريا يتوج السنوات القليله جدا التي قضيتها في هذه المدينه العزيزه ويرصع صدري لقلادات واسطتها العواطف الوشيجه والسجايا الكريمه المتبادله بيننا وختاما اتمنى للنائب الجديد الاستاذ يوسف عياشي التوفيق والنجاح في مهامه الجديده لما فيه خير ناشئة هذه هذا الاقليم العزيز اعتمادا على ما رحمه من تجربه وعلى الكفاءات التي تتوفر عليها هذه النيابه. نسال الله تعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وان يكلل اعمالنا بالتوفيق والسداد ويلهمنا الرشاد في تحقيق المقاصد التي نسعى من خلالها تحقيق الاهداف التربويه النبيله خدمه لوطننا العزيز حتى يبلغ مدارج الرقيب والتقدم والازدهار والقياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وحيده والسلام عليكم ورحمه الله